ഓക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സേഷൻ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തതിന് മുന്നേ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത സി എം എ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഒരു ബാച്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരാം ഈ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ എട്ടാം തീയതി സി എം എ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരം ഡിസംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കോംപ്രഹൻസീവ് ബാച്ച് അൺ അക്കാഡമിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൺ അക്കാഡമിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻഡയറക്ട് ടാക്സേഷന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സീരീസ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അനിയന്മാരോ അനിത്യമാരോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാച്ച് എടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രൊലിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ആ ഡീറ്റെയിൽസും സബ്ജക്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ക്ലാസ് പെയ്ഡ് ക്ലാസ് ആണ് ഓബിയസ്ലി പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും അതിനൊരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ട ബെനിഫിറ്റ്സ് ഞാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും കൂടാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് മിസ് ആയി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് കാണേണ്ട റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി എങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിന്റെ വ്യൂസ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ക്ലാസ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് അപ്ഡേറ്റഡ് നോട്ട്സ് കിട്ടും അതുപോലെ ക്ലാസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെ വർക്കൌട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ കാണും ഈ കോഴ്സ് അവർ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതായത് നമ്മുടെ ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസം ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ള് അവർ പഠിപ്പിക്കും അതായത് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് ഫുള്ള് പഠിപ്പിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആയാലും നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെ റിവിഷൻ ഉണ്ടോ എക്സാമിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ ഒരു വൺ ഡേ റിവിഷൻ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു വൺ ഡേ റിവിഷൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സാമിന് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിന്റെയൊക്കെ രീതിയിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാനോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ബാച്ച് അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ റേറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കാം ഒരു മൂന്ന് പ്ലാനുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ത്രീ മന്ത്സ് സിക്സ് മന്ത്സ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് അതിന്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് സാഗർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഏത് ക്ലാസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് ബാച്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് കോഴ്സുകൾ എന്ത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്താലും സാഗർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൂടി യൂസ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ വകയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൌണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്ന സി എ ആസ്പെൻസിന്റെ നോളജിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറയാം സി എയുടെ ഫൗണ്ടേഷന്റെയും ഇന്റർമീഡിയറ്റിന്റെ ഫൈനലിന്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമിയിലുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റിന്റെയും ഫൈനലിന്റെ ക്ലാസ്സുകളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ റേറ്റ് കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ റേറ്റിന്റെ ഒരു പ്രൈസിന് ഒരു ഹൈക്ക് വരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പഴയ റിവ്യൂസ് അതായത് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പഴയ ആൾക്കാരുടെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കുക നല്ലതായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അൺ അക്കാഡമിയിലെ ക്ലാസ്സുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജി എസ് ടിയുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലോ ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളൂ കേട്ടോ മാക്സിമം ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോസ് കൂടി കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ജി എസ് ടിയുടെ ഒരു വീഡിയോ കഴിയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക റിവൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ ബാക്കി വീഡിയോസ് കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് ടാക്സ് ഇൻ വോയിസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് ആ ബാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ടാക്സ് ഇൻ വോയിസ് ആണ് അതായത് ഇൻ വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബില്ല് ബില്ല് പോലെ അല്ലെ അപ്പൊ ടാക്സ് ഇൻ വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബില്ല് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കണ്ടന്റ് വേണമെന്നും അത് എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ ശരി നമ്മൾ കോമ്പോസിൻ ടാക്സബിൾ പേഴ്സണെ പറ്റിയിട്ട് പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ ഏ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കോമ്പോസിൻ ടാക്സബിൾ പേഴ്സണെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഈ
രാഹുൽ നടത്തുന്നത് എന്ത് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സും ഉണ്ട് സർവീസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാഹുൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാനുള്ള ലിമിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പഠിച്ചേ ഉള്ളൂ രജിസ്ട്രേഷൻ ടെൻ അതെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ശരി അപ്പോ രാഹുൽ നമ്മുടെ ഈ വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ രാഹുൽ ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് ഒന്നും എക്സീഡ് ചെയ്തില്ല പെട്ടെന്ന് രാഹുലിന് ബൾക്ക് ആയിട്ട് ഒരു ഓർഡർ കിട്ടി ആ ഓർഡറും കൂടെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ചെയ്തു രാഹുൽ ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് പത്ത് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യണം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം ശരി അപ്പൊ രാഹുൽ എന്ത് ചെയ്തു ജി എസ് ടി പോർട്ടലിലേക്ക് കയറി ജി എസ് ടി ആർ വൺ എടുത്തു ജി എസ് ടി ആർ വണ്ണിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ആൾക്കാർ മൊത്തം അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്ത് അതിന്റെ ബാക്കിൽ കുറച്ച് പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏഴ് പത്ത് ദിവസത്തിനകത്ത് അവൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടി ശരി അങ്ങനെ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കി ഈ ഇതിന്റെ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലേ അതായത് രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ അവന് ആക്ച്വലി ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ആവുന്നത് വരെ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലേ ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിൽ നടത്തിയ സപ്ലൈസിനകത്ത് അവൻ ഐ ടി സി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം അവൻ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ആയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് മുതലാവും നമ്മൾ എന്നാണോ ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ് എക്സിഡ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് മുതൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് മാറും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിലേക്ക് അവൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഇൻവോയ്സിന്റെ പേരാണ് റിവൈസ്ഡ് ഇൻവോയ്സ് മനസ്സിലായോ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്ന പ്രൊഫഷൻ വായിച്ചോക്കാൻ മനസ്സിലാവും ദിസ് പ്രൊഫഷൻ ഈസ് നെസറി ആസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ബിക്കം ലൈബിൾ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ അയാള് ലൈബിൾ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലായിരുന്നു ലൈബിൾ പെട്ടെന്ന് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ലൈബിൾ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ട് മാറി നമ്മുടെ രാഹുൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹാസ് ടു അപ്ലൈ വിത്ത് ഇൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ശരി മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ആ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെൻ വെൻ സച്ച് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്തിൻ ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഗ്രാൻഡഡ് ദ എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ Uh, is the date on which the person is become liable for registration angane ee 30 divasinullil avan endu registration eduthu registration vendi apply cheyidu adu kaynjit avan registration kitti angane anengil ennu mudhal ayirki registration applicable avva i mean ipo rahul example parayanengil innathe divasam inna etra date nu parayanu may may 22 aanu okay may 22 ne rahul endu edu turn over limit exceed cheyidu adu kaynjit or 5 divasam kaynjitana avan registration apply cheyidu adu kaynjit or 10 divasam kaynjit avan registration kitti okay alle pakshe aa registration ennu thottana liable avva i mean എന്തോട്ട് അത് എഫക്റ്റീവ് ആവുക നമ്മൾ എന്താണോ രജിസ്ട്രേഷൻ എക്സീഡ് ആയത് അതായത് ഇന്നത്തെ ദിവസം മുതൽ അവന് അവൻ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് ആക്ച്വലി മനസ്സിലായോ അപ്പോ അന്ന് മുതൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഗ്രാൻഡ് ആവുന്നത് ഒരു സമയമില്ലേ അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ എന്താ അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടി ആ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് ടു ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ആ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഓക്കെ ലാബിൾ ഫോർ ദിസ് വുഡ് ബി ദ ടൈം ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ അതായത് രാഹുൽ എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് എന്നാണ് രജിസ്ട്രേഷന്റെ ഇന്ന് മുതൽ ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഏതാണ് നമ്മൾ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത് മുതൽ ഏത് ഇന്ന് വരുള്ള ഡേറ്റ് ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് അവൻ എന്ത് ചെയ്യാ ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഐ ടി സി ഒക്കെ അവൈൽ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാ അവൻ ഒരു റിവൈസ്ഡ് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യാം റിവൈസ്ഡ് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് അവനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാം ആ റിവൈസ്ഡ് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാം രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ല ഐ ടി സിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ സിമ്പിൾ കാര്യമില്ല അതൊന്നുമില്ല രജിസ്ട്രേഷന്റെ ഡേറ്റ് എന്ന് മുതലാണോ അത് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് അന്ന് മുതൽ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത് വരെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വേണം ആ ഗ്യാപ്പിൽ അവന് അന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ അന്ന് മുതൽ അവൻ രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടാക്സ് ഇൻവോ
അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിന്റെ ജി എസ് ടി എത്ര മനസ്സിലാകുന്നൊന്നും പറ്റൂല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് പറയാണ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേയ്മെന്റ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ട ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പേരെന്താണ് റെസീപ്റ്റ് വൗച്ചർ ആണ് ആ റെസീപ്റ്റ് വൗച്ചർ ആ അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതിന് പാരലായിട്ട് അതിന്റെ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് ഒരു എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യണം അത് ഐ ജി എസ് ടി ആയിരിക്കണം സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ സപ്ലൈ നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഐ ജി എസ് ടി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ജി എസ് ടി മേടിക്കുകയും ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ അതാണ് റെസീപ്റ്റ് വൗച്ചർ ഓക്കെ ഇനി റീഫണ്ട് വൗച്ചർ എന്താ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം റീഫണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന വൗച്ചർ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് നടന്നു അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് നടന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഇനി ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കും തോന്നുന്നില്ല ആ പൈസയുടെ റീഫണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നേക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റീഫണ്ട് തന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിനോട് പറയണം കാരണം അഡ്വാൻസ് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് പെർസെന്റ് ജി എസ് ടി വാങ്ങി അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ ആയിട്ട് റീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് റീഫണ്ട് തരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു സപ്ലൈ അല്ല അതിന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു തെളിവ് വേണം ആ തെളിവിന് പറയുന്ന പേരാണ് റീഫണ്ട് വൗച്ചർ മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ നടത്തിയ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് ഇപ്പൊ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്ത ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് റീഫണ്ട് വൗച്ചർ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ രണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടും ഡെബിറ്റ് നോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന മുതൽ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ ആ സെയിം സാധനത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് ബിസിനസ് വേൾഡ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെബിറ്റ് നോട്ടും ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടും മനസ്സിലാവും നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് വായിച്ചു പോയി എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഇൻ കേസ് വേർ ടാക്സ് ഇൻ വോയിസ് ഹാസ് ബീൻ ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ എ സപ്ലൈ ആൻഡ് സബ്സിക്യൂൻലി ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് the value of the tax charged in that invoice is more than that with actual payable or charge kando nammadil oru tax invoice nammal oru 9 lakh rupayada sadhanam aanu vaangiyathu okay avar adu kanya sadhanam ivide vannu adinodappa avaru tax invoice aichu aa tax invoice nokkiya appa 10 lakh rupayada tax invoice edhi vechirikkunu nammal aaga veedichathu 9 lakh 10 lakh thane vaangi vechirikkunu appa aa oru lakh difference ille adu matti adu mistake aanu nu kaanikkanayittu oru lakh difference ille nammal endiya suppose adu pala reethile venengil aava ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അങ്ങനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയത് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ആണ് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് ഇൻവോയ്സ് അയച്ചു തന്നു അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ ഇൻവോയ്സ് തെറ്റാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് റിട്ടേൺ എഫക്റ്റ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ സിഡ് കാര്യമല്ലേ അതായത് നമ്മൾ വാങ്ങിയ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് റെസിപ്പിയന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു നോട്ട് പേരാണ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് കാരണം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സപ്ലൈ അല്ല മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരാം നമ്മൾ ഒരു പത്ത് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് വാങ്ങിയത് അതിന് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് യൂണിറ്റ്സ് മതി അഞ്ച് യൂണിറ്റ്സ് വേണ്ട തിരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോഴും നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ അതായത് റെസിപ്പിന്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ സിമ്പിൾ കാര്യമല്ലേ അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് നോട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ടാക്സ് ഇൻ വോയിസ് ഹാസ് ബീൻ ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ ദ സപ്ലൈ ആൻഡ് സബ്സിക്യൂരിറ്റി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടാക്സ് ചാർജ് ഇൻ ഇൻ വോയിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ കണ്ടോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കൂടിപ്പോയി കൂടിപ്പോയി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചു കൊടുത്തു മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അതായത് നമുക്ക് പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ വാങ്ങി പക്ഷെ അഞ്ച് ലക്ഷം മതി അപ്പൊ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ ഇൻവോയ്സ് കൂടുതലാണ് അതാണ് കൂടിപ്പോയി ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ അഞ്ച് ലക്ഷം നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഇഷ്യൂ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു പോയി മനസ്സിലായോ നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിയാണ് പക്ഷെ അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എട്ട് ലക്ഷത്തെ തന്നോളൂ എട്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ ഗുഡ്സേ തന്നോളൂ പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഇൻവോയ്സും തന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത്